ഓടിയാനുള്ളതാണ്ട് ഈ സെവനെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിനകത്താണ് അവിടെ ചെല്ല അവർ ഓഫീസിൽ ചെല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ഇതിനി എങ്ങോട്ടാണ് കയറ്റാൻ ഏത് റാമ്പിൽ ഇടണമെന്നുള്ളത് അതിനി ഒരു ബ്യൂറോ എവിടെ ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനും വയ്യ കൊണ്ടാലും വിട്ടിട്ട് പോയി നോക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റെയർ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ഓഫീസ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കണം അപ്പം അറിയാൻ എനിക്കാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് നമുക്ക് ഡി എച്ച് എല്ലിൻ്റെ കൊറിയറിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഓടാനുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ശതമാനം കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളു നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അൺലോഡിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് വണ്ടി അത് മൊത്തം ആറ് ടണ്ണേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തണുപ്പൊന്നുമില്ല തണുപ്പ് കുറവാണ് ഏഴ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാം നമുക്കിനി എന്താണ് ട്രിപ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രിപ്പ് എന്താണ് മിക്കവാറും തിരിച്ച് നമുക്ക് പോളണ്ടിലോട്ട് തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത ഇതൊരു ഫാമാണ് പശു ഫാമാണ് അവിടെ മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിലൊരു മെഷീൻ ഇപ്പം ഫ്രഷ് പാല് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ കുപ്പിയായിട്ട് വന്നാൽ മതി അത് ആദ്യം അവർ മൂന്ന് സ്ലോട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു ലിറ്ററിന് പിന്നെ അത് അഞ്ചായി ഇപ്പം ഏഴ് സ്ലോട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ലിറ്റർ ഫ്രഷ് പാല് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അവരെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നത് മൂന്നാല് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവായിരുന്നു അപ്പം അത് റേറ്റ് അവർ എവിടെയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്
നമ്മടാ ഈ മാപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടോ ആ കാണുന്നത് ക്യാമറ ഇവിടെ അടുത്ത ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പാർക്കിങ് ടോള് സ്പീഡ് ജർമ്മനിയിൽ ബെർലിൻ അടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ലോഡ് ഇറക്കാൻ കിടക്കുന്നത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബെർലിൻ ജർമ്മനിയിൽ മെയിൻ സിറ്റി ബെർലിൻ അടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അൺലോഡിങ് വന്നേക്കുന്ന ഡി എച്ച് എലിൻ്റെ ആണ് നമുക്കിപ്പം കയറ്റിയേക്കുന്ന കൊറിയറിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കുറെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അത് എവിടെ ഇറക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ദൂരം കുറവാണ് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോടെ ഉള്ള അൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അൺലോഡിങ് തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം പത്താം പത്താറ് പതിനൊന്ന് മണിയായി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അടുത്ത പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒതുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കും അത് ദൂരം കുറവാണ് ചെറിയൊരു ട്രിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നത് തന്നേക്കുന്നത്
ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഒതുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് നേരെ കിടന്നുറങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കുന്നു അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പാർക്കിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കൊണ്ടുവന്നിട്ടേക്കുന്നത് അത് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഫ്രീ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം പാർക്കിങ്ങിൽ ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം രാവിലെ നല്ലൊരു ചായ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏട്ടാ എ വി ടി നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധാനൊക്കെ അത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇടന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ട എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇനി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി തേയില കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് തന്നതാണ് ഈ തേയില നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അൺലോഡിങ് ഇവിടുന്ന് ഒരു പേ ഇന്നലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് മണിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വെള്ളം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ടേക്കുന്ന പാർക്കിങ് ഫുള്ള് വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളും ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ലൈനാണ് പാർക്കിങ് ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് നേരം നടക്കാണല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ നോർമൽ പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ സമയത്ത് നല്ല മഞ്ഞ് വീഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല മഴയുണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ട് ആകാശം കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം വണ്ടി എടുക്കാൻ സമയമായി ഒന്ന് വൈകിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളും കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ഇനി എന്താണെന്ന് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് കുറവാണ് എനിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവധിയാണ് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ റോഡിലെ സ്പീഡ് മുപ്പതാണ് ൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ റാമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിട്ടേത് ഇവിടെ ഒക്കെ റിവേഴ്സ് ഇടാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് നേരെ മുന്നോട്ട് പോകാം അതേണക്ക് തന്നെ റിവേഴ്സ് പോകും നേരെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടോ സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അപ്പോഴേ എഴുതി തന്നു നൂറ്റി ഒമ്പത് റാമ്പ് നേരെ നൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടേത് അതുകൊണ്ടാ സീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് സീൽ നമ്പർ എഴുതിയേക്കും 
നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അൺലോഡിങ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചോ ദൂരമാണ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നേരെ കയറ്റിയിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പം അൺലോഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി അൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി പോയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ റോളാണ് റോൾ ചെയ്യുക ലോഡിങ് ഉള്ളത് അത് എന്നിട്ട് നാളത്തേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം ഡി എച്ച് എല്ലിൻ്റെ ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഫുള്ള് പ്രിയറാണ് വലത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ മൊത്തം അത് തന്നെ ഫുള്ള് വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് ഡി എച്ച് ഡച്ച് ലാൻഡ് ലൊജിസ്റ്റിക് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡി എച്ച് എൽ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും അടുത്ത പേപ്പർ റോള് കയറ്റാനായിട്ട് പോവുക ഇവിടെ മുപ്പതാണ് സ്പീഡ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുപതാണ് സ്പീഡ് അവിടെ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് ഡിഗ്രി ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വലിയ തണുപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എവിടാന്നറിയത്തില്ല ഇനി റോഡിലാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് ന്യൂ ഇയർ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് എഴുപതാ നമ്മളെ എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്താറ് വേണ്ട ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയാണ് നീല കളർ ഹാംബുർഗ് ഏരിയ എന്നാണ് നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാവുള്ളത് എല്ലായിടവും ക്യാമറ ഇരിക്കാണ്ട് ഇവിടെ വലത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ക്യാമറയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്പീഡ് എഴുപതാ തിരക്കില്ല റോഡിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ തിരക്കാവത്തുള്ളൂ ഇവിടെ മിക്ക ഓഫീസുകളും അവധിയാണ് നമുക്ക് ഈ റോഡിലാണ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളത് പത്താം നമ്പർ റോഡാണത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിയാണത്
മാപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ മാപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് നോക്കി അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാപ്പിൻ്റെ കാര്യം പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് ലൈൻ ഇട്ടേക്കാണ് ഓഫ് ലൈൻ മാപ്പാണ് നമ്മളിത് സ്ഥലം അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ഓൺലൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിടും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു 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 റൂട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക് എന്നിട്ട് ആ റൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ഓടും അതിന് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ റൂട്ട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അഥവാ നമുക്കിപ്പോൾ വഴി തെറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോഴേ വീണ്ടും ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴേ അടുത്ത റൂട്ട് വീണ്ടും കാണിക്കും നമ്മളപ്പോഴേ ആ അടുത്ത റൂട്ട് എടുത്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വഴി തെറ്റി പോകാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് വഴി തെറ്റി പോകാറുണ്ട് ചില റൂട്ട് റൂട്ടുകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വഴി തെറ്റാറുണ്ട് അത് തെറ്റിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത് നേരെ അടുത്ത റോഡ് അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ആ റോഡ് നമുക്ക് എടുത്ത് പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വഴി തെറ്റി നമ്മൾ ചെന്നു നമുക്കിപ്പോൾ റോഡിലിട്ട് തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കാറുകളാണെങ്കിലും അവരെ നിർത്തി തന്നെ അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ നമുക്കിപ്പോൾ പോകാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലീസ് വന്നാൽ പോലും അവർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്നേ തിരിച്ചു വരാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് വരാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുന്ന ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പരസ്പരം ഒരു ബഹുമാനവും ഒക്കെ അതായത് ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിലൊരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ അതിന് ചെറിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ല മഴയാണ് മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞ് കുറവെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തു മഴയും നല്ല കാറ്റുമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നല്ല ആടി ഉലഞ്ഞൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കാലി വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല കാറ്റ് നല്ല കാറ്റാണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകൂ പാർക്കിങ്ങിലെങ്ങും ആരും ഇല്ല വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല
അടിപൊളി പാർക്കിങ് ഏട്ടാ സൂപ്പർ പാർക്കിങ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറി നമ്മൾ കറിയൊക്കെ അവിടെ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് മാക്സിമം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വണ്ടിയിൽ വെച്ചേക്കും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ചൂടാക്കുക കഴിക്കുക ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുക പുഴുങ്ങ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാനുള്ള കമ്പനി എത്തും മുമ്പേ കയറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ കമ്പനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി മെയിൻ ഹൈവേ എന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയ കണ്ടെ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അൺലോക്കിയ ലോഡ് കയറ്റുന്ന കമ്പനിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഏട്ടാ കയറ്റുന്നു പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി സീനറിയാണ് കാണാൻ എട്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഓട കണ്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ റോഡാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വരിയാക്കി കാട്ട് ആ രണ്ട് വരിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ സൈഡ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തൂടെ വണ്ടികൾക്ക് കയറി പോവാം ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കും ഇതേ കണക്ക് റോഡ് രണ്ട് ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ട് അപ്പം അതേ കണക്ക് ആ വലിയ വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറി പോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നത് അത് കണ്ട ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് സൈൻ ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ട ഇനി നാനൂറ് മീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രാക്ക് ഒറ്റ ട്രാക്ക് ആവുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ രണ്ട് ട്രാക്ക് നല്ല റോട്ടിൽ ലൈൻ കണ്ട രണ്ട് ട്രാക്ക് സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കണ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതേ കണക്ക് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കും അതേ കണക്ക് തന്നെ അവർ രണ്ട് ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് വേണക്കുള്ള റോഡുകളൊക്കെ നാട്ടിപ്പണിയെന്നാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ് നാട്ടിൽ അവിടെ ആരും റോഡിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാറില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വണ്ടിക്കായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് ഒരാൾ പോലും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ ഓവർടേക്കിങ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മളിനി എത്ര വിധക്കെ പോലും ആരും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പോളണ്ട് ബോർഡറിലാണ് കിടക്കുന്നത് പോളണ്ട് ജർമ്മനി ബോർഡറിലാണ് നമുക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നത് പോളണ
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ ഏകദേശം നൂറ് ജി ബി പുറത്ത് കാണും ഫോണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ടൊന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വീണ്ടും ജർമ്മനിയുടെ സിഗ്നലായി പിന്നെ റോമിംഗ് ആയി ാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ സൂപ്പർ കാണാൻ എന്താ രസം അറിയാവോ ഈ റോഡുകൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ട്രാക്ക് വീണ്ടും സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആവാണ് അത് കണക്ക് തന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അടുത്തത് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം ഉക്രൈൻ്റെ ബോർഡർ വരെ നമ്മൾ ഇതേണക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഇതേണക്കുള്ള റോഡുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പീഡ് നൂറാണ് കാറുകൾക്ക് നൂറാണ് പറയുന്നത് ർമാർ വരുന്നു ബൈക്കിൽ ആ ഈ ടൂ വേ തുടങ്ങുന്നതിന് അടുത്തണ്ട മുകളിൽ ഓവർടേക്കിങ് ഇനി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണേലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഇത്രയും ദൂരം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ വണ്ടികൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് പോകണേ അവർക്ക് പുറത്തുകൂടെ കയറി പോകാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്ത് വേണേൽ നമുക്ക് കയറി പോകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് കമ്പനി ഉറപ്പായി രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോടെ ഉണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ പണിയാണ് ഏട്ടാ ഫുള്ള് കയറ്റി അതിനകത്തെല്ലാം ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാത്തിനും ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിനാല് ബെൽറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇനി പേപ്പർ റോൾ ആണോ അതോ മറ്റേ വേസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ അത് വേണോ വേസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് അടിക്ക് പേപ്പർ റോൾ ആണെന്നാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇനി എന്തോ എന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കണം അത് റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് പേപ്പർ കയറ്റാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങിനി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കട്ടെ